በዛሬ ቀን አመታችንን እንድንመዘን ራሳችንን እንድናይ እግዚአብሔር ይረዳኝና ሐሳብ ወንድናንተ ለማدرس ነው የፈለኩት ከቅዱስ ቃሉ ወስጄ ገላቲያ 1 11 ዋቢ ጠርቼ የሰበኩላችሁ ወንጌል ሰው ሰራሽ አለመሆኑን እንድታውቁ እፈልጋለሁ በሚለው ላይ እንድንመክር ነው ወደው ሰው ሰራሽ ያልሆነ ወንጌል ይሄንን የተናገረው ሐዋርያው ጳውሎስ ነው ወንድሞቼ ሆይ ብሎ በልመና ቃል ነው ለገላቲያ ቤተክርስቲያን የሚናገረው የሰበኩላችሁ ወንጌል ሰው ሰራሽ አለመሆኑን እንድታውቁ ፈልጋለሁ ስለ ክርስቶስ መንግስት ስናስብ የክርስቶስ መንግስት ካቶሊካዊት ነች የክርስቶስ መንግስት ካቶሊካዊት ናት ብለን سنል ሁሉን አቀፍ ህዝቦችን የምትይዝናት ማለት ነው ሁሉን የምታቀፍ ቤተክርስቲያን የእግዚአብሔር መንግስት ያለ ጾታ ልዩነት ያለ እድሜ ልዩነት ያለ ዘር ልዩነት ሁሉንም ታስተናግዳለች ሁሌ ሁሌም ሁሉን አቀፍ ሆና ተገልጣለች ስለዚህ ቤተክርስቲያን ነው ምን እንደነጋገረው ስለዚህ ቤተክርስቲያን እየተነጋገርን ግን ትኩረት ምን አድርገው ስለ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ይሆናል የሚታይ የሚዳሰስ ማህበርን እግዚአብሔር በእምድር ይያለን ስለሰጠ ከዚህ የተነሳ ቤተክርስቲያን ጤናማ ሆነ ዘላቂ ልቶን የምትችልበትን መንገዶች እግዚአብሔር በቃሉ ውስጥ አስቀምጧል እንደገና እግዚአብሔር በታሪክም ውስጥ አስቀምጧል የቤተክርስቲያን ታሪክ ሲፈተሽ እና የእግዚአብሔር ቃል ሲፈተሽ ጎን ለጎን አንድ ሆነው ይጓዛሉ። ከዚህም የተነሳ የቤተክርስቲያን ታሪክ ለጊዜው ለሌላ ጊዜ ትቼ ዛሬ ግን ከእግዚአብሔር ቃል ጋር የሕያውነት መገለጫ የእግዚአብሔር መንግስት የክርስቶስ ቤተክርስቲያን ቀጣይነት ባለው መንገድ የምትቀጥልበትን አቅጣጫ ያሳየባቸውን ሁለት መለያ ጭብጦችን አንሳና በዛ መንገድ ላይ የሄዱ የእግዚአብሔር ሰዎችን ጥቂት ጥቂት ነገር ተናግሬ መልክቴን ተጨርሳለይ የክርስቲያን ተልኳለት ተልኳን መፈጸሟን ማረጋገጥ የሚያስችል ደግሞ ሁለኛ ምልክቶች አሉት ከመልክቶቹ ውስጥ አንደኛው ሚሽናዊ ሆነ መገኘቷል ማናችንም ስለ ክርስቶስ መንግስት ካቶሊካዊነት አንስተንስን እንነጋገር ወይም ስለ አጥቢያ ቤተክርስቲያን ምንነት አንስተንስን እንነጋገር አንደኛው መለያ የክርስቶስ የሆነች ቤተክርስቲያን የክርስቶስ የሆነ ማህበረሰብ የሚለየው ሚሽናዊ ሆኖ ሲገኝ ነው ሚሽናዊ የአቻ ትርጓሜው አማርኛው ወንጌላዊ መሆን የሚል ነው ወንጌላዊ መሆን ማናችንም በትኛው የታሪክ ዘመን ውስጥ ብንገኝ በትኛው በተምነትና በትኛው ማጥበብ የክርስቲያን ውስጥ ብንኖር ጤናማነታችንን መፈተሽ እና መንገዳችን ማዝለቅ አለ ማዝለቃችንን ምናየው የወንጌላዊነትን አቅም ይዘን እንዳለን እና እንደሌለን በመፈተሽ የታሪክ መጽሐፍ ከ66 እስከ ቅዱሳት መጽሐፍት ውስጥ ሲፈተሽ አንድ መጽሐፍ በግልጽ ይገኛል ያዋርያት ስራ ያዋርያት ስራ የክርስቲያን ታሪክ መጽሐፍ በዚህ የቤተ ክርስቲያን ታሪክ መጽሐፍ ውስጥ ወንጌላዊነት ምንድነው? ሚሽናዊ ብለን سنል ምን ማለታችን ነው የሚለውን ገና ካዋርያት ስራ ምራፍ አንድ ጀምረን ነው እናዘልቀው። የእግዚአብሔር ሐሳብ ሁሉን የሚያቅፈው መልእክት ወደ ሰዎች የሚደርስበት የመነሻ ቦታውን የእግዚአብሔር ቃል አስቀምጧል። በኢየሩሳሌም በኢየሩሳሌም የሚቀር ነገር ግን ምንም የለም ወደ ይሁዳ ወደ ሰማርያ እስካለም ዳርቻ ድረስ ይሄን አከይድ በራሱ በሐዋርያት ስራ ውስጥ እንኳን እናጥና ብንል ምራፎቹ እየተሸጋገሩ ወደ ግሪክ ህዝብ ወደ ሮማውያን ውሎ አድሮ ወደ አፍሪካ ውሎ አድሮ ወደ አውስትራሊያ ውሎ አድሮ ወደ ሩቅ ምስራቅ ከዛም ደግሞ ወደ አሜሪካ መዝለቁን ከታሪክም ጋር አጣጥመን እናያለን የወንጌላዊነት አገልግሎት በእግዚአብሔር መንግስት ስራ ውስጥ በቀጣይነት እንደዘለቀ የሚያረጋግጥ መረጃችን ከእግዚአብሔር ቃል አቋያ በወንጌላዊነት መግለጫ የምስራቹ ባል ተሰማበት ቦታ ሁሉ መገኘት የምስራቹን ባል ሰማዘው ሰው ዘንድም ተገኝተን ያን የምስራች ማدرس ወነተኛ ወንጌላዊ ነኝ የሚያሰኝ የملكት አርማ ነው በእትኛው ቦታ ላይ በእትኛው ግዜ ትውልድ ይመጣል ትውልድ ይሄዳል ይሄ ትውልድ ዛሬ ላይ አለ 
ነገር ግን ጌታ ባካል ካልመጣ እና የሚዘገይ ከሆነ ከጥቂት አመቶች በኋላ እዚህ ያለ ነው ሁላችን ለሚቀጥለው ትውልድ አሳልፈን እንሽኛለን እንሽኛለን የሚቀጥለው ትውልድ ሲመጣ ቀዳሚው ትውልድ ያስረከበውን ይዞ ነው የሚቀጥለው ያም ደግሞ የወንጌላዊነትን ስራ የሚሲዮናዊነትን ስራ አንዲት ቤተክርስቲያን በአጥቢያ ደረጃ በሚታይ ሁኔታ ካለች ይሄንን ስራ ግለሰብ ክርስቲያኖቿ በየለት ህይወታቸው እየሰሩት አጥቢያ በጋራ እየሰራች በመዝለቅ ራሷን ታረጋግጣለች ይሄ አንደኛው ነው የካቶሊካዊነት መለያ ወንጌላዊነትና ሚሲዮናዊነትን ይዞ መዝለቅ ሌላ ሁለተኛው ግን ስደተኝነት ነው ስደተኝነት ሌላው ሁለተኛ የእግዚአብሔር መንግስት መገለጫ የክርስቶስ መንግስት ማንነት በሁለተኛ ሚዛን ላይ ሲለካ የሚታይበት መፈተሻ ነው ስደተኝነት በተቃዋሚ ኃይላት የተከናወኑ ስራዎች ከታሪክ ቆንጥረን እናን ሳንኳን ብንል የመጀመሪያዎቹን 300 አመታት ቤተክርስቲያን በጭንቅ ውስጥ ነው ያለፈችው በመራር ጭንቅ ውስጥ ነው የሄደችው አምስተኛ ስድስተኛ ክፍለ ዘመን ሲቀጥል ደግሞ መሐመዳውያን በኃይል አስጨንቀዋታል ደፍተዋታል ያ ዘመን ከገፋ በኋላ ደግሞ ራስዋ ቤተክርስቲያን በውጭና በውስጥ በተለይም በውስጥ ችግሮቿ ተናንቃ ስደተኝነትን መለያዋ አድርጋ ኖራለች ተናንት ነበር ይሄ ታሪክ ዛሬም ኡነተኛ ሆኖ ይከተላል ለሚከተለው ትውልድ ሲተላለፍ ስደተኝነት እና ወንጌላዊነት የክርስቶስ መንግስት መገለጫ ሆኖ ይከተላል እነዚህ ሁለት መገለጫዎችን ብቻ እንድናስብና እነዚህ ሁለት መገለጫዎች ውጤታማ እንዲሆኑ እኔና እናንተ በምን አይነት መንገድ ራሳችንን መግለጥ ይኖርብናል የሚለው ነው የዛሬ መልእክት ያሁሪያው ጳውሎስ መልእክት ወንድሞች ሆይ የሰበኩላችሁ ወንጌል ሰው ሰራሽ አለመሆኑን እንድታውቁት እፈልጋለሁ ያለበት እንደሞ አጽኖት እንድንሰጥ ነው የምፈልገው ማናችንም በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ተካፋይ እንድንሆን የውጀት ታሪኩ ተጋሪዎች እንድንሆን በእግዚአብሔር ፍቃድ የጌታ እንድንሆን ይሄንን እግዚአብሔር በእኛ ህይወት ስለሰራ ሁሌም ለናምሰግነ ይገባል ሁሌም በደስታና በሐሴት ህይወት ውስጥ ራሳችንን ልናገኝ ይገባል በዚህ ህይወት ውስጥ ያለን ሰዎች በአለም ውስጥ ስላለን ዓለምንም በግምት ውስጥ ከተነ ምናየው እኛም የዛው አካል ተጋሪ ስለሆነ በ1999 ምን ሊካ ስፋው በቁጥር 16 አውደት እንቢት ላይ ስለ ድህረ ዘመናዊነትና ስለ ክፉ ጽፎ ነበር እና በጻፈው ውስጥ ግን ዓለም የምታካሄደው ለውጥ ምን ጻፍ እንደደረሰ በመጽሐፉ በጆርናሉ ውስጥ አስቀምጧል ከ2010 አመታት በፊት ይላል 1999 ላይ ቆሞ ነው ምን ይልክ ይሄ ከሁሌ እንኳን ካልፈ 12 አመት ሊሆን ነው ይሄ እንኳን ካልፈ አሁንማ ብዙ ብዙ ለውጦች የምናይበት ጊዜ ላይ ደርሰናል እንደሱ ቃል ከ2010 አመታት በፊት ዓለም የምትታወቀው በለውጥ ሂደት ላይ በመሆኗ ነበር ይላል በመሆኗ ነበር አሁን ላይ የሚታየው ለውጥ ግን ከፍጥነቱና ከስፋቱ አንጻር ካየኑ ከቀደመው ከቀደሙት አመታት ጋር ሲነጻጸር ፈጽሞ አቻ የለውም ነው ያለው እኛዎቹ ምን እንደምንል አናቀው ራሱ ምን ይልክም ቃሉን አስተካክሎ ያቻ አቻ ካለ እሱን ማንስቶ ይናገር ይሆናል ባለም ላይ የተካሄደ ያለው ለውጥ በአይናችን ጨፍረን መግለጥ መካከለ እንኳን ብዙ ፈጣን ለውጦች እየተካሄዱ ነው ያሉት እነዚህ ለውጦች መካሄዳቸው በጎ ነው ምንም ጥያቄ ለንፈጥርበት አይገባም ይሄ ፈጣን ለውጥ ግን በመንፈሳዊና በአይመነታዊ ጉዳዮች ላይም ጭምር መሆኑን እግምትስ መክተቱ ነው አስፈላጊው በመንፈሳዊ ህይወት ጉዳይ ላይ በክርስቲና ጉዳይ ላይ ሃይማኖታዊ በሆኑ እሴቶችም ላይ ፈጣን የሆነ ለውጥ በአይናችን የመገለጥና የመዝጋት አቅም ልክ እየተለዋወጠ የሚሄድ ነገር አለ ያንን የመላውት አቅጣጫን ልብ ብሎ ማየት አስፈላጊ መሆኑን በዚህ ማለዳ ማሳሰፍ ፈልጋለሁ። ቤተክርስቲያን ወንጌላዊና መከረኝነት ወይም ስደት መለያዋ ነው። 
ይሄን ያላሟላሽ ቤተክርስቲያን ቤተክርስቲያን ነኝ ለማለት ይሄን ያላሟላ የጌታ ልጅ የጌታ ልጅ ነኝ ብሎ ድፍር ብሎ ለመሄድ አቅም የሚያሳጡ በቂ ምክንያቶች አሉ። እነዛም በቂ ምክንያቶች ያስተዋልኩት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከተገለጡት የወንጌል አድራሽ ሰዎች መካከል ነው። መጥምቁ ዮሐንስ ራሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ እና ስቲፋኖስ እነዚህ አራት ሰዎች የሰበኩት ወንጌል ሰው ሰራሽ አለመሆኑን አረጋግጠው ነው ያለፉት ሰው ሰራሽ ወንጌል ያልሰበኩ ሰዎች ውጤታማ ሆነው ኖረው ነው ያለፉት ያ ሰው ሰራሽ ያለው ነው ወንጌል በነሱ አማካኝነት እንዴት ተገልጾ እንደነበረ እና የነርሱን ፈለግ መከተል አማራጭ እንደሌለው ማሳሰብ የዛሬ ልክት ነው አራቱንም ሰዎች በፈጣን እይታ ሊያጭው መጥምቁ ዮሐንስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጴጥሮስ እና ስቲፋኖስ ሰውን ደራሽ ወንጌል አድርሰው ወንጌሉን ከሰው ጋር አገጣጥመዋል ወንጌል ወደ ሰዎች ሲደርስ ሰውን አያከብር ወንጌል ወደ ሰዎች ሲደርስ ሰውን አግዝፎ አያየም ወንጌል ወደ ሰዎች ሲሄድ የሰውን ክብር ለጠብቅለት አይለም ወንጌል ወደ ሰዎች ሲሄድ ጠንካራ ጎኖቹን ለሰውየው መጀመሪያ ላሳየውና ከዛ በኋላ የጭቃ ጅራፍን አነሳብታለው አይለም ወንጌል ሰዎችን ከፋድርጎ ላይ አውጥቶ ከዛ በኋላ ወደ ሰውየው እንዳያቆርፍ ወደሚያደርገው ወደማያደርገው ስስብልቱ በመሄድ ወንድሜ ኢየሱስ ያስፈልጋል ወንድም እህት ኢየሱስ ክርስቶስ ላንቺ ሞቶልሻል ወደሚለው አሄድ በታምንበት በዚህ ጌታ ያድንሃል አይልም አይልም ይልቅስ ይጋፈጣ ይልቅስ ሰውን እንደወረደ ያስቀምጣዋል አንተኮ እንደዚህ ነው ብሎ ይናገራዋል መጥምቁ ዮሐንስ በርሱ እጅ ሊጠመቁ የመጡትን ሰዎች አያቸው አያቸው በመምጣታቸው አልተከፋ የመጡትን ሰዎች ግን ተጋፈጣቸው ከእውነት ጋር የተጋፈጣቸው እናንት የፍኝት ልጆች በማለት ነው እናንት የፍኝት ልጆች ከሚመጣው ቁጣ እንድትሸሹ ማን መከራችሁ የሰው ልጅ የፍኝት ልጅ ማለት በድህረ ዘመናዊ አስተሳሰብና በዘንድሮ አመለካከት ነውር ነውር እንደኔና እንደ መስከረም በሳንፎርድ በመሰረት ምክትያት ውስጥ ለሚያስተምሩ ሰዎችማ ይሄንን ሰውን አقل የሚገፍ ነገር መናገር ያስቀጣ ከስራም ሊያባርር ይችላል ደፋሩ መጥምቆ ዮሐንስ ግን ህዝቡን በአንድ ላይ አናገራቸው እናንት የፍኝት ልጆች ከሚመጣው ቁጣ እንድትሸሹ ማን መከራች እንግዲህ እንግዲህ ለንሳ የሚገባ ፍሬ አፍሩ ደግሞም ደግሞም አብርሃም ጧት ተነስተዋል ደግሞም በልባችሁ አብርሃም አባታችን አለን ማለት አትጀምሩ ግብዝነታችሁን በኪሳችሁ ፍተቱት መክሪያ መነሻ መመከያ መደገፊያ አለን የሚያሰኝ ምንም ነገር የላችሁ ይሄንን ነው የሚላቸው ይሄንን ብሏቸው አብርሃም አባታችን አለን ማለትን አትጀምሩ እግዚአብሔር ከነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ማስነሳት እንደሚችል እነግራቸዋለሁ ነው ሚላቸው መራር ቃል መራር ቃል አሁን እንኳን ይላቸዋል አሁን እንኳን መጥፊያችሁ ደርሷል አሁን እንኳን መሳር በዛፎች ስር ተቀምጧል መልካም ፍሬ የማያፈራ ዛፍ ሁሉ ተቆርጦ ወደ ሳት ይጣላል ነው ያላችሁ ወደ ሳት ተቆርጦ ይጣላል ጭካኔ የተሞላበት መልክት ነው መራር መልክት ነው የሰው ልጅ አለኝ ክብር ብሎ የሚለውን የሚያወርድ መልክት ነው ውስጡ ተስፋ የለበት ውስጡ የመጽናናት ቃል የለበት ጀግኖቼ እንኳን ደናመጣችሁ የሚያሰኝ አንድም ነገር የለም 
ራስነታቸውን እንደወረዱ ነው ያስተዋወቀው ሰው ይሄ ነው የሚል ይሄንን የሰሙ ሰዎች ታዲያ ምን ምላሽ ሰጥቶ ጥያቄ ወንጌላችን ወደ ሰዎች በደረሰ ቁጥር እንዴት ቀርቦ ምን ምላሽ ይዘው ይመጣል የሚለው ነው አነጋጋሪ ጉዳያችን ሰው ሰራሽ የሆነ ወንጌል ወድናንተ አላደረስኩም ያለው ሐዋርያው ጳውሎስ በእኛም እጅ ላይ ወድቆ ያው ነገር ሊከናወን እንደሚገባው አመላካቸውን ከመጥቆ ያንስ ለተጠቀመ ይሄን እየተባሉ የፉኝት ልጆች እየተባሉ ደማቸው ከፋላለም ወደ ኋላ አልተመለሱ እንደ ፍጥር ጥሩ ለራስ አድርገው ብለው አሊዱ ይልቁኑ ተጠቁት ተጠቁት ታዲያ ምን እናደርግ ታዲያ ምን እናደርግ ሰው አቅሙና ልኩ ሲገለጥለት ብቻ ምን ላድርግ ይላል ሲሽ ሞነ ሞን ሲሽፋፈ የሱ ሐሳብ እየጎላ የእግዚአብሔር ሐሳብ እየፈዘዘ ይመጣል እንጂ እናም የመጥምቁ ሰዎች ምን እናድርግ ነው ያሉት? የሚያደርጉትን በዝርዝሩ ነው የነገራቸው እነሱም ለዛ ምላሽ ሰጥተዋል። ወንጌላዊነት ይሄ ነው። ወንጌላዊነት ይሄ ከሆነ ወንጌላዊነት መዘዘኛ ነው ስደትንም ይዞ ነው የሚመጣው። መከረኝነቱንም ይዞ ነው የሚመጣው። በዚህ ፈለጉ የቀጠለው መጥምቁ ዮሐንስ የ ይሄንን ኡነት የሚገልጠው ለህزب ብቻ አይደለም ለመሪዎችም ጭምር ነው እንደ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላሉ ሀገር ለሚመሩትም ጭምር ነው የሰውን ማንነትና ልክ የሚናገረው ክርስቲያንነትና ክርስትና እንደ የቦታው አይቀያይ በወጥነት ነው የሚዘልቀው በመጥምቁ ዮሐንስም ዘንድ ያለ ወጥነት ይሄው ነው ለራተኛው ክፍለ ገዢ ለሄሮድስም አልተኛለት መጥምቁ ያ መጥምቁ ዮሐንስ የወንጌላዊነት የሚሽናዊነት ስራውን ሲሰራ ያራተኛው ክፍለ ገዢ ሄሮድስን የወንድሙ ሚስት በነበረችው በሄሮዲያዳ ምክንያት ብቻ አይደለም ግን ብዙዎቻችን ይሄ ነው ላንገት መታረዱ ምክንያት ይያልን ነገር አለን እሱ ይካሄድ በሄሮዲያዳ ምክንያትና ስለ ሌሎች ስራዎቹ ስለ ሌሎች ስራዎቹ በገሰጸው ግዜ ይሄ ያን ግዜ ጉዳይ አይደለም በየጊዜው የተከናወኑ የመገሰጽ ክምችቶች ናቸው በገሰጸው ጊዜ ሄሮድስ ይሄንን በሌላው ሁሉ ላይ በመጨመር ዮሐንስን ወይኔ ቤት አስገባው ወንጌላዊ ነው መከራኝነቱን ይዞ ይመጣ ስለ እግዚአብሔር መንግስት ስለ ክርስቶስ መንግስት ካቶሊካዊነት ሁሉን ይዛ የመዝለቅ ታሪክ ስናነሳና سنመከር እነዚህን ሁለቱን በጋራ ያስቀደ ማህበር ብቻ ይሄን ኡነት ባይኖቹ ማየት ይችላል ስለመጥምቁ ዮሐንስ ነው የተነገርከው በሄደበት በገለጸው ሁሉ ላይ ሞጋች ተግዳሮቶች ደጥመት ይሄ ስደተኝነት እዛ ስር ቤት ብቻ ዘንጥ ያጥሎት አልቀረው አንገቱን ጭምር ይዘው ክርስቲያናዊ በክርስቲና በሄያውነት ይገለጥ ከተባለ ወንጌላዊነትን ከመከረኝነት ጋር ይዞ ይሄዳል ይዞ ይሄዳል በቸለተኝነት አይገለጥ ክርስቲና ባልነካካውስ በሚል አቋም አይተውም ክርስቲና ሌላ ሰው የክርስቶስን ሐሳብ ይግለጥለት እነሱም አሉ በሚል መንትያ መንገድ ላይ አይከደም ክርስቲና ከመጥምቁ ዮሐንስ ምናስተውለው የወንጌላዊነት የሚሲዮናዊነት ግዞ ማንንም ሳይለይ በደረሰበት የወንጌላዊነት አቅሙን መግለጥ ነው መግለጥ ነው ይሄ ሰው ሰራሽ ወንጌል አይደለም ይሄ ፈጽሞ ሰው ሰራሽ ወንጌል አይደለም እግዚአብሔር ወደ ሰው እንዲያደርስ የተሰጠውን ተልኮ መፈጸም ብቻ እንጂ ሌላው ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በኔ ከጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምርት ውስጥ የማቴዎስ 23ቱ ገለጣው ያስደነግጠኛል ምን ነው እንኳን በዛ ጊዜ አልነበርኩ ያሰኘኝ ያሰኘኝ ግን ደግሞ እሱ ያለው ነገር አሁንም በእኛ እንደበት ሊገለጽ የሚችልበት መድረኮች በእኛ እጅ ላይ ኖረው ማቴዎስ ላይ ብዙዎቹ ነገሮች ማንሳቱን ትቼ ጥቂት ነገሮችን ለናገር መሪዎችን ነው የሚገልጸው ኢየሱስ ክርስቶስ መሪዎችን ነው የሚፋለመው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 
ሲፋል ለማቸው ግን እየተንቀጠቀጠ አይደለም አባቴ ፈሪሳዊው አንተ የሕግ ካህኑ እያለ እየተለማመጠ አይደለም ስኮላሮችን ነው የሚያነጋግረው በትምርት የዘለቁትን በቅዱሳት መጻሕፍት የረጠቁትንም ሰዎች ሀገራትን ሀገረን እያስተዳደሩ ያሉትንም ጭምር ነው ያነጋገረ ያለው እና ሲነግራቸው እና አንተ ግብዞች የሕግ መምህራንና ፈሪሳውያን ወዮላችሁ ወዮላችሁ የጽዋውንና የወጭቱን ውጭ ተወለውላላችሁ በውስጣችሁ ግን ቀሚያና ስስት ሞልቶባችሁ ሞልቶባችሁ እናንተ እባቦች ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጥቦ ያንስ ይሰድ ወይም በራሱ ይግለጣው አላቀም እናንተ ባቦች የፍኝት ልጆች ከጋንን ፍርድ እንዴት ለታመልጡ ትችላላችሁ የወንጌሉን መልእክት ወደ ሰዎች ሲያدرس ኢየሱስ ክርስቶስ የሄደበት ጎዳና ይሄ ነው እናም ግልጥ አድርጎ ነው ለሰው ልጅ እየተናገረ ያለ ቤተክርስቲያን ጨለማውን ዓለም በብርሃን መታጠለቀልክ ተቋም ነው ክርስቲያኖች በተገኘንበት ደግሞ ብርሃን የምንሆን የጌታ ግለሰቦችናል የክርስቶስ አምባሳደሮች የኢየሱስን ፈለግ ተከትለን የምንሄድ ከሆነ ከኔ ጋር ተመሳሳይ ቢጤ የሆነውን ሰው እንዴት ነው መቅረብ ያለብኝ የሚለውን እገምት ውስጥ እንድንከት የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ንግግር ያረጋግጥልናል እናንተ እኮ ነቢያትን ጠቢባንንና መምህራንን እልክላችኋለሁ ከነዚህም አንዳንዶቹን ትገልላላችሁ አንዳንዶቹን ታሰቃያላችሁ ሌሎቹን ትገርፋላችሁ ነ ያላችሁ ነ ያላችሁ የሚያደርጉትን ከመናገር የሆኑትን ከማሳወቅ ማንነታቸውን በተገለጠ ቋንቋ በማስተላለፍ ኢየሱስን ያከለ መምህር የለም ወንጌል በዚህ መንገድ ሲደርስ ምላሽ ይዞ ይመጣል የዚህ ተጋሪ ነው ኒቆዲሞስ ከኒቆዲሞስ ጋር ሌሎችም ካህናትና አስተማሪዎች ምላሽ የሰጡ ሰዎች በኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ፍለፊት የተገናኙት ናቸው ስለዚህ ሰርሰራሽ የሆነ ወንጌል ምን አይነት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ቤተክርስቲያናት በዛ ባብቲስ ቤተክርስቲያናትም በጇ ላይ ያረፈውን ወንጌል ወደ ሰዎች ያደረሰችበት መንገድ ምን ይመስላል የሚለውን በውስታችን ይያሰብን ቆይ ወደ ሶስተኛው ሰው ሊሄድ ጴጥሮስ ጴጥሮስ ጴጥሮስን በሐዋርያት ስራይ ታሪክ መጽሐፍ ውስጥ ነው ያገኘው ጴጥሮስን በጣም መራር ቃል እየተናገረ ወደ ሰዎች ልብ ሲደርስ ምላሽ ያገኘበትን ሐሳብ ትንሽ ቆንጥሬ ነው የምናገረው ያዋሪያት ስራ ላይ በተለይም በለተ ባዓል 50 በለተ ባዓል 50 በኢየሩሳሌም በሰውታ ጭቃች በተመቅደሱና በዙሪያው ያለው ሁሉ በሰው ልጆች ተሞልቷል ያሁድ ነክነኝ ያለ ሁሉ ወደዛም ማህበር የተቀላቀለ በአጠቃላይ በአመቱ መጥቶ ከተማዋን የሚያደምቅበት ግዜ ነው ባለ 50 በዛን ግዜ የተከናወነው ክንውን እንደ ተስፋ ቃሉ መሰረት የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ የሥራ ለውጥ በሰዎች ልብ የማደር እና እርሱ ለቤተክርስቲያን የመገኘቱ ታሪክ ነው የተከናወነው በዛ የታሪክ ሂደት ውስጥ ከ ከ11ቱ ሰዎች ጋር አብሮ ቆሞ የተናገረው ንግግር ሐዋርያት ሥራን ያጠናችሁ እንድታዩት ፈልጋለሁ ነገር ግን ከተናገረው ንግግር ውስጥ ጥቂቷን ብቻ ልናገር መንፈሳዊ ያንን ያሉት ተሰብስቦ ባለበት እኛ ይግዛብሔር ነን የመንግስቱ ወራሾች ነን ሌላው የወደቀ ጋህነብ ልጅ ነው ብለው ያሉት በሙሉ ተሰባስቦ ባሉበት ላይ እነርሱን ጴጥሮስ እንዲን ያላቸው እንግዲህ አላቸው እግዚአብሔር ይህን እናንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስን እናንተ የሰቀላችሁትን ኢየሱስን ጌታም ክርስቶስም እንዳደረገው የእስራኤል ወገን ሁሉ ይወቅ ነው ያላቸው አቤት ዳ አስፈሪዳ ሰቀላችሁት እናንተ ሆነችሁ ይገደላችሁት 
አሁን ባንዲራ ሰቅሎ እዛ ላይ መኮልኮል የትም አይደርሳችሁ ወንጀለኞች ነው ያላች ነፍሰ ገዳዮች ነው ያላች እና ይሄን እየነገራቸው ልባቸው ተነካ ነው ይለው ልባቸው በጅጉ ተነካ ነው ይለው የእግዚአብሔር ቃል እውነት ሲገለጥ የሰው ልኩ ሲታወጅ እና በአግባቡ ወርዶ እንዲታይ ራሱን እንዲያደርግ ሲረዳ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስን በዛው ስራውን መስራቱን ይከጥራል ይከጥራል ይሄን ነው ያስተዋልኩት በእሱ የንግግር ድምዳሜ መካከል ልባቸው እጅግ ተነካ ይላል እጅግ ተነካ ነፍሰ ገዳዮች ልባቸው ሲነካ እንደማየት የሚያስደስት ነገር የለም ልባቸው እጅግ ተነካ ጴጥሮስና ሌሎቹ ሐዋርያት ሐዋርያትን ጥያቄ ያቀርቡ ልክ እንደ መጥምቁ ያንስ ጥያቄ ያቀርቡ የጠየቁት ጥያቄ ወንድሞች ሆይ ታዲያ ምን እናድርግ የሚል ነው ይሄ የእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ስራ የታላቅነቱ መገለጫ የባለ 50 ስራ የመቀጠልም ምልክት ነው እና የሚናገሩት ጥቂት ሰዎች እንዳይመስሏቸው በሺ የሚቆጠሩ ህዝቦች ናቸው ይሄን ድምጽ ያሰሙት ወንድሞች ሆይ ታዲያ ምን እናድርግ አሉ የጴጥሮስ መልስ ንሳግቡ በቃለቀ ንሳግቡ ሌላ ውስብስብ ነገር ይለ ንሳሃ ግቡ አላቸው እነሱም አደረጉት 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 እና በዛን ጊዜ የተጠመቁት ሰዎች ሲቆጠሩ 3000 ነበሩ 3000 ሰው በሚያዋርድ በሚመስል የወንጌል መልክት ምን እናድርግ ብለው ለጌታጃቸው ሲሰጡ ማየት ከተቻለ ይሄ ሰው ሰራሽ ያለው ወንጌል ይሄ ሰው ሰራሽ ያሎ ነው መንገድ ነው መንገድ ነው እና ጴጥሮስ ይሄንን ነው የሚገጥም እሱ በነካውጅ አራተኛው ነው መጨረሻው ሰው ስቲፋኖስ ነው ስቲፋኖስ ስቲፋኖስ የመከራኝነቱን ግፍ እየጠጣ ያለፈ ሰው ነው ያነበብኩት በጣም አሳዝነኛል እንዴት አድርገው እንደገደዱት እዛው ሲናገር እዛው ክርስቶስን ሲገልጥ ድንጋይ ያነሱ የጫኑበት ነበር የሚመስለኝ ለካ ዘንጥልጥሉ ናውጥተው ያሳደዱ አጉል ቦታ ላይ ወስደው እንደገደዱት ልብ ያልኩት ሰሞኑ የመከረኝነት ግፍ እየጠጣ ባለበት ሰዓት ሊቀካኑ ጠይቀ ሊቀካኑ ይየቀረበ ብክስ ኡነት ነው እንዴ ማንፈሳዊው ሰው አድቁ ሰው ነው የሚጠይቀው የየቀረበ በክስ ኡነት ነው ነው አለው እና መልሰጠ በመልሱ ውስጥ ወንጌላዊነት ምንድነው ሚሽናዊነት ምንድነው የሚለው ልብ ብላችሁ እንድታዩ ያዋሪያት ስራን ያጠናችሁ ቀጥ ግን በስቲፋኖስ ቃል ውስጥ ምን ምረራ ያልነበረበት ዝርዝሩን ወንጌል ከተናገረ በኋላ እናንተ ልባችሁ እና ጆራዎቹ ያልተገረዘ ልባቸው ያልተገረዘ ጆራዎቹ ያልተገረዘ ማለት መስማት የሚፈልጉትን ብቻ ነው መስማት የሚወዱት የሰውን ትልቅነት የሰውን ክብር የሰውን ማንነት ወራዳነቱ እንዳይሰማ ውድቀቱ እንዳይሰማ ሀቂያተኛ መሆኑ እንዳይሰማ ደንካራነቱ ፈጽሞ ወደ አደባባይ እንዳይወጣ ጆራዎቻቸው አልተገረዘም ይሄን ለመስማት ልባቸው ዝግ ነው ይሄን መስማት አይፈልግም ስለዚህ ስቲፋኖስ ይሄን አላቸው እናንተ ልባችሁና ጆራችሁ ያልተገረዘ አንገተ ደንዳኖች አንገተ ደንዳኖች ልክ እንደ አባቶቻችሁ መንፈስ ቅዱስን ሁሉ ግዜ ሁሉ ግዜ ትቃወማላችሁ ከነቢያት መካከል አባቶቻችሁ ያላሳደዱት ማን አለ ነቢያት የተሰደዱት የሰው ልክ ስለገለጠ የእግዚአብሔርን ታላቅነት አጉልተው ስላሳዩ ነው ሌላ ምንም ፈጽሞ አይደለም ሌላ ምንም አደርገ አይደለም አባቶቻችሁ ያላሳደዱት ማን አለ የጻድቁን መምጣት አስቀድሞ የተናገሩት እንኳን ገድለዋል እናንተም አሁን አሳልፋችሁ ሰጣችሁት ገደላችሁትም ነህለው 
እንግዲህ አሁን የፍትህ ጥያቄም እየቀረበ ነው ለሰው ልጅ ገደላችሁትም ነው ያለው ይሄን ካለ በኋላ ግን ስቴፋኖስ እነሆ አለ እነሆ ሰማያት ተከፍተው የሰው ልጅም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አየዋለው አለ ወንጌላዊነት መከረኝነትንም ይዞ ይመጣል ምን ነው እቺን ባልተናገረ ግን ምን ነገር ነገርበት እቺን ባይናገር ይተርፍ ነበር ስለፈነስ የነገርነት የነገርነት ኡነት ግን መገለጥ ስለላለበት ሙሉ ኡነት ወደ ሰው መድረስ ስለላለበት ያየውን ተናገረ እነሆ ሰማያት ተከፍተው የሰው ልጅም በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አየዋለው አላቸው ሰቀሉት ኢየሱስ ክርስቶስ የገደሉት ኢየሱስ ክርስቶስ በእግዚአብሔር ቀኝ ቆሞ አየው ወንጌል ያድናል ወንጌል ሊጥፉ ሊጠፉ ያላቸውንም ደሞ ይዞ ጥርግ ነው የሚለው ያጠፋል እና ይሄንን የሰሙት የሰውን ይዞታን እና የእግዚአብሔርን ስራ የገለጠ ምስክርነትን ስለሰሙ ሰዎቹ በታላቅ ድምጽ ጾሁ ምን ያስጫጫል የነበረው ህዝብ በታላቅ ድምጽ ጾሀ ወደ ፊልም እና ወደ ቲያትር ቢቀየር በጣም ግልጽ ሆኖ የሚታየ ነው ይመስለኝ ነገር ግን ስቴፋኖስ ይሄንን ሲናገር በታላቅ ድምጽ ጾሁ ያልተገረዘ ጆሮቻቸውንም ደሞ ደፈኑት በሚታይ መንገድ ጆሮቻቸውን ደፍነው እርሱ ወዳለበት ባንድነት ሮጡ ስቴፋኖስ ይነገርበት ወደ ነበረው ቦታ በአንድነት ሮጡ ህዝብ ሊበላቹ ወደናንተ በአንድነት ቢሮጥ ነፍሳችሁ እንዴት ትጨነቅ አቤት ንጋብ ይደርስብኝ ምን እንደሆነ አላቀም ምን እንደሚፈጠርብኝ አላቀም ተንጋክተው ወደሱ ሮጡ ይዘውትም ከከተማው ውጭ ጣሉት መጣል ብቻ አይደለም ባገኙት በድንጋይ ወግረው ገደሉት ወንጌል ክርስቲና ወንጌላዊ ነው ሚሲዮናዊ ነው የሚሲዮናዊነቱ ውጤት ደግሞ መከረኝነትና ስደትን እጅ ለጅ ይዞ ነው የሚመጣው እና ይሄው ወግረው ገደሉት ይሄን ሁኔታ ይሄንን አቅጣጫ አብረን እንደናይ ነው የዚህ ማለዳ ምክሬ ወንጌላዊነትና መከረኝነት ባንድ ላይ ታይዘው ይገለጣሉ ወንጌላዊነት በሌለበት ስደት የለም ወንጌላዊነት በሌለበት መከረኝነት ፈጽሞ ሊታሰብ አይችልም በስራቦታችን በትምህርት አጣጫችን በቤተክርስቲያናችን በተገኘንበት ቤትም ቦታ ላይ ይሄ አብሮ የሚሄድ የእግዚአብሔር አጀንዳ ስለሆነ ሰው ሰራሽ ያለው ወንጌል ይሄንን ባህሪ ይዞ ስለሚመጣ ነገር ግን አሁን ያለንበት የለውጥ ሂደት ይሄንን የወንጌላዊነትና የመከረኝነትን አቅጣጫ ደብቆታል ሰውሮታል ሸፍኖታል ለማንኛው ዘመናዊ አስተሳሰብ የተግባቦት መመሪያ ብሎ እያስተማረ ነው ማህበረሰቡ የተግባቦት መመሪያ ኢፌክቲቭ ኮሙኒኬሽን ምንድነው የሚለውን እያስረዳ ሰውም እያመነበት ነው በግላዊ ግንኙነት ቢሆን በማህበራዊ ግንኙነት ቢሆን አንድ ሊታረም የሚገባ ነገርን በሰው ላይ ብታይ ሄደ ያንን ያንን ችግሩን እንደወረደ አትንገረው የሰውየውን ጠንካራ ጎኖች አንሳለት የሰውየውን ብርቱ ሐሳቦች በእሱ ዘንድ ያለውን ማረግ የሚያሰጡ ጭብጦች አንሳለት ከፍ ከፍ አድርገው ከዛ በኋላ ሸጉጥለት ከዛ በኋላ አንተ ያደረክ ያለውኮ ልክ አይመስለኝም በለው የሚል ነው የውጤታማ ተግባቦት መርህ የድህረ ዘመናዊነት አስተሳሰብማ እግዚአብሔርን አውጥቶ ሰውን የተካ ስለሆነ ሰው አይነከ እንዴት ሀቀተኛ ነ ይባላል እንዴት ወድቃል ይባላል ከእግዚአብሔር ተገንጥላል ኢየሱስ ክርስቶስ ያስፈልጋል እንዴት ይባላል በነጻነት ዘመን በዲሞክራሲ ሀገር በጻፍ ቅዱሳችንና እግዚአብሔር ግን የሚነግረን እውነት እውነት 
ያለም አስተሳሰብና የደራ ዘመናዊነት ተጽዕኖ የቤተክርስቲያናትም የወንጌላዊነት ወይም የወንጌል ስርጭት መንገድ እንደገና መመዘን መታየት ይኖርበት ይሆናል የወደቀ ሰው ሀቂያተኛ መሆኑን ተገንዝቦ ልብ እንዲገዛ ማድረግ ነው የውጤታ ማንነት መለያ መለያ ይሄ መናገረው ነገር የኔም ደካማ ጎኔ ነው እኔ እንደ መልአክ ቁጥሪ እናንተ ላይ ጫና መፈጠርበት ምንም ነገር የለም ከእግዚአብሔር ኡነት ጋር ግን እኔ መስማማት ይኖርብኛል ከወንጌል ስርጭት መንገዳችን ጋር ማስተካከያ የሚያስፈልገው ከሆነ ማስተካከል የግድ ሊያስፈልገን ይችላል ስለ ሰው ስናስብ ሰው ነ ተለያ አድርጎ ማስቀመጥ ጸያፍ ነው ምን ይልክ ባዘጋጀው ጽሁፍ ውስጥ አይ ሰው ሰው ብሎ ሰው እሱም ብሎ ሰው የተሰራው ካፈር የሚበላው ካፈር የሚመለሰው ወዳፈር አይ ሰው ሰው ብሎ ሰው ብሎ ግጥሙን አስቀምጣል እንዲሁን 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 ሁላችን ነው ሁላችን ነው የጌታ ቃል የሚነግረን ይሄንኑ ነው እናንተ በበደላችሁና በአጥያታችሁ ምክንያት ሙታን ናችሁ ይሄ ሁነት ወደ ሰዎች ሲደርስ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስም በራሱ በወደደው መንገድ ወደዛ ሰው ይደርሳል ይደርሳል ይሄን ሁነት በመረዳት መስለቅ አስፈላጊ ነው እናም ያዋሪያት ስራ የሚፈርክልን በቁጥርና በጸጋ ያደጉ የሚሄዱ ሰዎች የኖሩት በወንጌላዊነትና በስደተኝነት መንገድ በመጓዝ ነው ያማኞች ምስክርነት ሁሉም የወደቀውን የሰው ልጅ እንደወረደ በማርዳት የሚበሰረውን አብሮ በመንገር ወንጌልጃችን ላይ ደርሷል መጥሞ ጓንስ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስቴፋኖስ እና ጴጥሮስ ውጤታማ የሆኑት እግዚአብሔርን ታዘው ነው ሰውን የሚያል ፍጡር በሚል አሽሞን ሙነው ቀባብተው ከወንጌል ሐሳብ ዞር ብለው ፈጽሞ አይደለም የእግዚአብሔር መንግስት ካቶሊክ አልትናት ሁሉን የምታቀፍ በኩልነት የምታስተናግድ በየጊዜው ቁጥሩ አየጨመረ የሚዘልቅ ማህበር ናት በየጊዜው አጥያ ቤተክርስቲያናት ቁጥራቸው እየቀነሰ የሚሄድ ከሆነ ሰዎች ወደ ቤተክርስቲያን የሚሄዱት ለ ለእንደ ሶሻል ክለብ ራሳቸውን የሚያገናኙበት ቦታ ብቻ ከሆነ በኑሯችን በተግባራችን በመነደበት ቦታ ሁሉ ሰውን ለኩን ሳንገልጥ በራሳችን መለኪያ ሄደን የምናስተናግድ ከሆነ ተጠያቂ ሊሆን ይችላል ሁሉ ኃጢያትን ሰርተዋልና የእግዚአብሔርን ክብር ጎድሏቸዋል እና መከባበር ለምን ይሄ የወንጌል ስርጭት አጣጫ ግሬት ኮሚሽን የሚያዘው ይሁን በዛ የሚያዘችው ይሁን እኔም የማስበው አስተሳሰብ የግልም ቢሆን መቀየር ይኖርበታል ከትክክለኛው ጋር መገጣጠም ይኖርበታል ሰው ሰራሽ ካሎ ነው የጸጋ ወንጌል ጋር እኔ መገናኘት ይኖርብኛል ሁላችን እናንፋለን የማይልፎን እግዚአብሔርን ሐሳብ አድርሰን ለማለፍ እግዚአብሔር ይርዳ ነው እንጸልይ ቸርነት በእያንዳንዱችን ስለተገለጠ ሁሌ በግሮቻችን በግሮች ስር ቁጭ ብለን እንድንማር እድል ስለሰጠን በዛባብትስ ቤተክርስቲያንን በአዲስ አበባ በኢትዮጵያ ስላኖርክ በመናገለግለው አገልግሎት ሁሉ አገልግሎታችንን ስለምትባርክ ድካማችንን ያሳየ አቅጣጫም ስለምትሰጠን እና መስግነሃለን በተማርኑት ምህርት ንሳ በመንገባበት ንሳ እንድንገባ በያዝነው ንት ላይ እንድንዘልቅ እኔንም ወገኖቼንም እርዳ ነው የወንጌል አቅጣጫችን በሄርንበት ቦታ ሁሉ ባንታ ሐሳብ የተቃኘ እንዲሆን እርዳ ነው ይሄን ንት ሳንገልስ የኖርንባቸው ግዚያቶች ቢኖሩ አንተ ይቀርበላል ቀጣይ ዘመናችንን ባርክ በኢየሱስ ክርስቶስ ያውሳ አሜን